சுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் முக்கியமாக நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருப்பாங்க அதாவது சுத் என்னடா அவன் பைத்தியக்காரனாக இருப்பான் போல இருக்க ரொம்ப சுத்தம் பார்க்குறோம் அநியாயத்துக்கு சுத்தம் பார்க்குறோம் சுத்தம் இருக்க வேண்டியதான் அதுக்குன்னு இப்படியா சுத்தம் பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருப்பாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் பயங்கர சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் சுத்துவாங்க ஆனால் அவங்க மனசு ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்கும் அவங்களுடைய செயல் ஃபுல்லாக ரொம்ப அழுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் வெளியே நான் வந்து ரொம்ப சுத்தம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு தெரிவிப்பாங்க ஸோ அப்படி தான் ஒருத்தவங்க தான் ஃப்ரெண்டை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என் ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து ராஜி ஸோ அவள் காலேஜில் படிக்கும்போது ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருப்பா அவகிட்ட வந்து ட்ரெஸ்ஸு களைஞ்சபடி தலை களைஞ்சபடி யாராவது வந்து பேசினா அவங்கக்கிட்ட பேச மாட்டா அதே மாதிரி அவளுக்கு வந்து பார்க்க பக்காவாக நீட் அண்ட் கிளீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க கிட்ட பேசுவா அதே மாதிரி அவ வேற யார் பொருளையும் தொட மாட்டா அவ பொருளையும் யாரையும் தொட விட மாட்டான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சுத்தமான ஒருத்தி அதே மாதிரி அவ வீட்டில் இருக்கிற ரூமையும் சரி அவ வீடையும் சரி ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்குவா அவங்க அப்பா அம்மாவே அவ ரூமுக்குள்ளே விட மாட்டா சுத்தம் செய்கிறதா இருந்தால் அவளே சுத்தம் பண்ணுவா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு சுத்தமான இருந்தவ தான் ஸோ அவள் காலேஜ் படித்து முடித்தோடனே அவள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஸோ அவள் வந்து மும்பையில் செட்டில் ஆகிட்டா அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய பதவியில் இருந்தார் ஒரு நாள் நான் மும்பை போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு சரி மும்பை வந்திருக்கமே நம்ம ராஜியை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவகிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நான் கிளம்புனேன் சரி அவ்வளோ ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்ல சிலையாக எடுத்து பார்த்து கட்டிக்கிட்டு அதே மாதிரி தலை கலையாமல் நல்லா பூ வச்சு நீட் அண்ட் கிளீனாக இப்போது போனால் தான் அவளுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்போ தானே அவள் வந்து பேசுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி அவள் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் காலிங் பில் அழுத்தினேன் அவள் வந்து கதவு திறந்து உள்ளே வா அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு உள்ளே போனோடனே ஒரே ஆச்சரியம் அவ்வளோ மாதிரியே அவள் வீடும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு சுத்தமாக இருந்துச்சு உண்மை அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு ராஜி இன்னும் மா மாறலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி கீழே தரையெல்லாம் ரொம்ப பளிச்சு நினச்சி அவங்களுடைய குழந்தைகளும் ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருந்தாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய வீட்டை நான் சுத்தம் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு பிடிச்சது ஒரு ஒரு மாதமாக அது ஆகணும் அந்தளவுக்கு நான் வந்து ஒரு மாதம் சுத்தம் பண்ணால் தான் இந்தளவுக்கு அது சுத்தமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற என் மனசில் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பூ தொட்டியை வச்சுருந்தவரும் தரை விருப்பி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருந்துச்சு அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கலாம் போல் இருந்துச்சு அந்தளவுக்கு சுத்தமாக இருந்துச்சு காலை கீழே வைக்க கூட எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு அதனால் சோஃபாவோட நுனியில் போய் உக்காந்துக்கிட்டேன் அப்போது அவ ஃபஸ்ட்டு ஜூஸ் சாப்பிட்றலாம் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டா ஜூஸ் கொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு பொண்ணு அந்த பொண்ணை பார்த்தா வேலைக்காரின்னு சொல்ல முடியாது அந்த பொண்ணு டம்ளரில் ஜூஸ் கொண்டு வந்து குடித்தா அதை நான் குடிச்சிட்டேன் அப்போ அவள் சொன்னால் என்னோடய உதவிக்காக தான் அம்மா இந்த பொண்ணை அனுப்பியிருக்காங்க வீடெல்லாம் தினந்தோன்னா தொடக்க வேண்டியிருக்கு ஃபர்னிச்சரை துடைக்கணும் பாத்திரம் தேய்க்கிறது சமையலில் கூட கொஞ்சம் உதவி பண்ணுறது இப்படி எல்லாமே எனக்கு வந்து அவள் வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருவா அதுக்காக தான் இவளை வந்து நான் வீட்டுக்கு வேலையை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ஏதோ வரேன் அப்படின்ட்டு சமையல் ரூம்க்கு உள்ளே போனான் உடனே நான் எந்திரிச்சு வீட்டை சுற்றி பார்த்தேன் அங்கே இங்கேயும் பார்த்தேன் சரி சமையல் அறை எப்படி வச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு சமையல் அறைக்குள்ள போனேன் ஒரு பார்த்த காட்சியில் ரொம்ப அதந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சத்தம் வரக்கூடாது அழுதா கொண்ணுருவேன் அப்படின்னு ராஜி அந்த பொண்ணு சின்ன வயசு பொண்ணை வந்து மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ராஜி கையில் பெருசா நீட்டமா ஒரு உருண்டை கரண்டியை பார்த்ததும் என் உடம்பே நடுங்கிருச்சு உடனே ராஜி அந்த பொண்ணை பயங்கரமா திட்டிக்கிட்டு இருந்தா அவசரமா உன் நாக்கு இனிப்பு கேட்குதா அதுவும் மில்க் ஸ்வீட்டா உன் அழுக்கு கையில இப்ப தொட்டுட்டிய எப்படி நாங்க சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா திட்டிக்கிட்டு இருந்தா எலியில கேட்காம அடி தொண்டையில அந்த பொண்ணை மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஓங்கி அந்த பொண்ணோடைய தலையில ஒரு கொட்டு கொட்டினா வழியில அந்த சின்ன குழந்தையோட முகத்தோட பயத்தோட உச்சிய என்னோட கண்ணெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படியே தலையில கையை பிடிச்சுக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்த அந்த வேலைக்காரி பொண்ணு வாயில விழுங்க முடியாது இனிப்பா அந்த ஒரு
அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது ராஜி என்னதான் சுத்தம் பார்த்தாலும் அவளுடைய மனசில் அழுக்கு இருக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே நினச்சி வருந்திக்கிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஸோ இந்த சம்பவம் மூலமாக நமக்கு தெரிகிற விஷயம் அதுதான் நம்ம என்னதான் வெளியில் சுத்தபத்தமாக இருக்கிறது நான் வந்து ரொம்ப சுத்தம் நான் வந்து ரொம்ப வந்து சுத்தமாக இருக்குப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிகிறவங்க மனசில் தான் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் சில சமயம் நமக்கு அதிர்ச்சி ஊற்றுற வகையில் இருக்கும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப வந்து அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் ஒரு அழுக்கான விஷயமாக இருக்கும் சிலர் பார்த்திங்கன்னா வெளியே ரொம்ப அழுக்காக இருப்பாங்க சுத்தபத்தமாக இல்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூய்மையான விஷயமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல அப்படியான விஷயமா இருக்கும் நம்ம சுத்தம் அப்படிங்கிறது வெளியில மட்டும் இல்லைங்க நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அதனால எப்பவுமே நம்ம மனசையும் வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்லிக்கிறோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா தமிழ் பேர் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க சுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு